ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് പീരിയഡ്സിലും ഗ്രൂപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അയോണിക് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു പോവാം അയോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അയോണുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും എന്താ കാറ്റയോൺ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ആർ ഫോം ബൈ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് അയോണുകളെയാണ് കാറ്റയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ കാറ്റയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ കാതോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റയോൺസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആനയോൺസ് ദ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എ ടു ആൻ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന നെഗറ്റീവ് അയോണുകളെയാണ് ആനയോൺസ് എന്ന് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനയോൺസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അവർ ആനോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആനയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കാറ്റയോണിൻ്റെയും ആനോണിൻ്റെയും പ്രത്യേകത കാറ്റയോൺ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ പേരൻ്റ് ആറ്റം പേരൻ്റ് ആറ്റം മീൻസ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഏത് ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്ത് കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ആറ്റത്തെക്കാളും സൈസിൽ ചെറുതാണ് കാറ്റയോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്യുവർ ഇലക്ട്രോൺസ് വൈൽ ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറവും എന്നാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്താണ് കൂടുതലും ആണ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ സോഡിയം ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റവും കാറ്റയോണും തന്നിരിക്കുക ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെക്കാളും സൈസ് കുറവാണ് കാറ്റയോണിന് അതുകൊണ്ട് അത് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയേ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആൻസ്ട്രം ആയപ്പോൾ അതിന്റെ കാറ്റയോണിന്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇലവൺ എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു അല്ലെ അതായത് ടു ദെൻ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ദൻ ത്രീ എസ് വൺ വൺ എന്നാൽ അതായത് ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് സോഡിയം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാ അത് അത് കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അതങ്ങ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയേ ഉള്ളൂ പത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസിലെ ചാർജ് എത്രയാ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാ ആദ്യം പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കൂടും അതുകൊണ്ട് സൈസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാറ്റയോണുകളുടെ സൈസ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെക്കാളും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ആനയോണിന്റെ കേസിലോ ദ സൈസ് ഓഫ് ആനയോൺ വിൽ ബി ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പേരൻ്റ് ആറ്റം പേരൻ്റ് ആറ്റത്തെക്കാളും സൈസ് കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനയോണിന്റെ സൈസ് പേരൻ്റ് ആറ്റത്തെക്കാളും കൂടുന്നത് ബിക്കോസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഇലക്ട്രോൺ വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിപ്പൽഷൻ അമങ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറിൻ എടുക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് സെവൻ അല്ലെ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് ഏതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ ഇനി അതെങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാവും ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്
അതുകൊണ്ട് റിപ്പൾഷൻ കൂടും ഒന്ന് റിപ്പൾഷൻ കൂടുന്നു രണ്ടാമതോ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞു കാരണം ആദ്യം പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറയുന്നു അതായത് വാലൻഷ്യലിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സൈസ് കൂടും അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റമാണത് അതിൻ്റെ ആനിയോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആനിയോണിൻ്റെ ആന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആനയോണിനുള്ളിലേക്ക് ന്യൂട്രൽ ആറ്റമായി കയറി വരുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നയൻറ്റി നയൻ ആംസ്ട്രം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആനയോണായ ക്ലോറൈഡ് അയോണിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഏകദേശം ഇരട്ടിക്കെടുത്ത വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആംസ്ട്രം ആണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പേഷ്യസ് എന്ന് നോക്കാം ആറ്റംസ് ആൻഡ് അയോൺസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റം ആയാലും അയോൺ ആയാലും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പേഷ്യസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ ടു മൈനസ് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട എന്നാൽ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണ എത്രയായി പത്ത് ഫ്ലോറിൻ എഫ് മൈനസ് ഫ്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് അകത്ത് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് പക്ഷേ എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പത്ത് എൻ എയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ എം ജിയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് പക്ഷെ എം ജി ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒ ടു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് എല്ലാവരിലും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെ പത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം ആരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നോക്കാം എനർജി റിക്വേർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എനർജി റിക്വേർഡ് ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയ അതായത് വാലൻഷ്യലി ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയെയാണ് അയണൈസേഷൻ എന്ന താല്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡ്സിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീരിയഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ലിതിയം അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ സെക്കൻഡ് പീരിയഡിലെ എലമെന്റുകളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ലിതിയത്തിൽ നിന്ന് നിയോണിലേക്ക് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അതിനർത്ഥം പീരിയഡ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ജനറൽ ട്രെൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകളാണ് ലിതിയം അതിന് താഴെ സോഡിയം ദെൻ അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ് ഏത് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം ആണ് വരേണ്ടത് റുബീഡിയം സി സി എം തുടങ്ങിയാലും അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് പോകും തോറും അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞു 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 വരിക അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കുറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം പീരിയഡ്സിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പീരിയഡ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയും അല്ലെ റേഡിയസ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് വാലൻ ഷെല്ലിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അങ്ങനെ വാലൻ ഷെല്ലിലെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് വാലൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് As you move left to right across a period, the radius of the atom decreases. When an atom is smaller, the electrons are closer to the nucleus and therefore feel the p
പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടും ആ കാരണത്താൽ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും രണ്ടാമത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്രീനിങ് ഓർ ഏതാണ് ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് സ്ക്രീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് എങ്ങനെയാ ഓഫ് ഇന്റർഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വാലൻ ഷെല്ലിനും ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് പോകും തോറും ആ സറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതുകൊണ്ട് എന്താ വിത്ത് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഷെൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽസ് വിച്ച് ഷീൽഡ് ദ വാലൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടുക അപ്പം വാലൻ ഷെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ഇഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്ട് കൂടുന്നു അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലെ പവർ വാലൻ ഷെല്ലിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുന്നത് കൂടുന്നു അസ് എ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വാലൻ ഷെല്ലിലേക്കുള്ളത് കുറയും അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്ത് സംഭവിക്കും കുറയും മൂന്നാമത്തതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡൗൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എൽ ഇതിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ത്രീയേ ഉള്ളൂ സോഡിയത്തിന്റെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സോഡിയം വരുമ്പോൾ ഇലവണ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പതിനൊന്ന് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പത്തൊൻപത് അപ്പൊ താഴേക്ക് പോകും തോറും യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് കൂടുന്നു അതുകൂടാതെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്ക്രീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്ട് കൂടുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഏതിനേക്കാളും കൂടുതലാ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജിനേക്കാളും കൂടിയ ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതലാ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിന്റെ കൂടിയ എന്ന കൂടുതലുള്ള ആ ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഈ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏതും അതിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലാതാക്കുന്നു on moving from top to down in a group the nuclear charge increases the effect of increase in the atomic size and the shielding effect is much more significant na ivar rendu veru enekalum koodal edinekalum significant than nuclear charge adond endu sambhavikkuva effective nuclear charge koreyum adond attraction koreyum adond electron e vittu kettan elupa the electron becomes less lightly held to the nucleus on moving down in the group adond ionization enthalpy group il endu idirikkum ഗ്രൂപ്പിൽ മോളിൽ താഴേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണേ ഇനി ഇതിന്റെ ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ആർജിയ ബോറോൺ ഈ സ്മോളർ ദാൻ ബെർലിയം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കണം ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ബോറോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ബെർലിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് നീക്കേണ്ടത് ടു എസ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ബോറോണിൽ എവിടെ നിന്നാ ടു പി ഏതിനാ ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ടു എസിനാണ് ടു പിയേക്കാളും അതുകൊണ്ട് ടു എസിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കിട്ടാനാണ് കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏതിനേക്കാളും ടു പിയേക്കാളും അതുകൊണ്ടാണ് പീരിയഡ്സിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബെർലിയത്തേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബോറോണിന് വേണ്ട അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം പക്ഷെ ബോറോണിന് കുറയുന്നു കാരണം ബോറോണിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ ടു പിയിൽ നിന്നാണ് വിട്ടുകിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബെർലിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് ടു എസിൽ നിന്നാണ് അതാണ് അതിന്റെ കാരണം ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ബെർലിയത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ബോറോണിന് വരണ്ട പക്ഷെ ബോറോണിന് കുറവ് എന്തുകൊണ്ടാ ബെർലിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ടു എസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബോറോണിലെ ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ നിന്നാ പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദൂരത്തിലായിരിക്കുന്നത് ടു പിയാ അതുകൊണ്ട് അതിലെ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് വിട്ടുകിട്ടാൻ എടുക്കും ഇനി അതേ ഇഫക്ട് വരുന്ന വേറൊരു കേസ് അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നൈട്രജനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആർക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്സിജന് പക്ഷെ ഓക്സിജൻ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം നൈട്രജനേക്കാളും കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാ നോക്കാം നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഓക്സിജന്റെ വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന
ഇനി അതേനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ നോക്കിയേ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻ ദാൽ പി ഓഫ് അൻ ഇലമെന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻ ദാൽ പി ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻ ദാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻ ദാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി റിക്കേർ ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻ ദാൽ പി അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാറ്റം അതിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ നൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനർജിയാ അത് പക്ഷെ എവിടുന്നാ പോകുന്നേ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ നൽപ്പി സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ നൽപ്പി എങ്ങനെയാ പോസിറ്റീവ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി പോയിട്ടത് ഡൈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എം ടു പ്ലസ് ആവാൻ വേണ്ടി എനർജിയാ അപ്പൊ അവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പറയുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതെന്തുകൊണ്ടാ ആദ്യത്തേതിൽ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്ന ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം എന്നാൽ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പിക്ക് കാരണമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകിട്ടാനാണ് പോസിറ്റീവ് അയോളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ പോസിറ്റീവ് അയോളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ അവർക്ക് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇലക്ട്രോണിനോട് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതാ ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ അട്രാക്ഷൻ ഫോർ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് സോ മോ സോ മോർ എനർജി ഈസ് നീഡ് ടു റിമൂവ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് ആ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എനർജിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് താല്പര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആർഡർ ടു എ ന്യൂട്രൽ ഗേഷ് സാറ്റം ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ദ എനർജി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിങ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് താല്പര്യം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എനർജി ചേഞ്ച് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് താല്പര്യം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് അതൊന്നെങ്കിൽ എൻഡോതർമിക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സോതർമിക്കുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എക്സോതർമിക്ക എൻഡോതർമിക്കാവുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവയുടെ കേസിൽ എക്സോതർമിക്കാവുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സെവൻറ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം അതിനിനി ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി മതി അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിന് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് എനർജി എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് എക്സോതർപ്പിക്ക അതിൻ്റെ അതേസമയം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഹാവ് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് താല്പര്യം അതായത് എൻഡോതർമിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അതിലേക്ക് ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ടു എൻഡർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൽ ലെവൽ ലീഡിങ് ടു എ വെരി അൺസ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാരണം നോബിൽ ഗ്യാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനില്ല ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അതിനകത്ത് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ിഫിഗറേഷനിലേക്ക് വേണം പോയി അതുകൊണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആവുന്നത് എൻഡോതർമിക് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഹീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് ടു ആകെ ഒരു എനർജി ലെവലേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നീക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് വൺ ടു വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് വൺ വൺ എസ് ടു ആയിരുന്നു അത് സ്റ്റേബിളാണ് അതായത് ടു എസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കി ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അക്രോസ് എ പീരിയഡ് ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ടു ആഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എ സ്മോളർ ആറ്റം സിൻസ് ആഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് വുഡ് ബി ക്ലോസർ ടു ദി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടി ന്യൂക്ലിയസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചോളും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ ഓൾവേസ് ബിക്കംസ് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആസ് വി ഗോ ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദൈസ് എന്തുകൊണ്ടാ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം increases on going down the group in modern periodic table and the added electron would be farther from the nucleus size kudala appa add cheyna electron nucleus nu valare dooratilla adu kondu attraction vendayirikkum koravayirik ini idu short question aanu the electron gain enthalpy of oxygen and fluorine is less than that of sulfur and chlorine ഓക്സിജന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതിന്റെ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സൾഫർ ഫ്ലൂറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറയൂ എന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം ക്ലോറിന് ഓക്സിജനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം സൾഫറിന് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കേസിന്റെ നേരെ തിരിച്ച എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കിക്കോ വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആഡഡ് ടു ഓക്സിജൻ ഓർ ഫ്ലൂറിൻ ദ ആഡഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു സ്മോളർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്വാണ്ടൽ ലെവൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഫ്ലൂറിനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനിലും ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഏത് എനർജി ലെവൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലില്ല ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ടു പി ഫൈവ് ഓക്സിജൻ്റെ ടു പി ഫോർ അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് എനർജി ലെവലില്ല സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലില്ല എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന സ ഏതിനകത്തൊക്കെ സൾഫറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതിനകത്താണ് ക്ലോറിനിലും ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് തേർഡ് എനർജി ലെവലില്ല ഏത് എനർജി ലെവലൊക്കെയാണത് ത്രീ പി ഫോറിലും ത്രീ പി ഫൈവ് ടു പി എക്കാളും സൈസ് കൂടുതലാണ് ത്രീ പിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരവും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവർക്കിടയിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ കുറയും എന്നാൽ അതേസമയം സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിലാകുമ്പോൾ സൈസ് കുറവാണ് റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ പിന്നെയും കൂടും അതുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയിൽ കുറെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഈ റിപ്പൽഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എനർജിയുടെ അളവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജനിലെയും ഫ്ലൂറിനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ സൾഫറിനേക്കാളും ക്ലോറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ദി ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് എ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് പീരിയഡ്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പീരിയഡ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി പീരിയഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് കൂടുന്നു അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയും കുറയുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളിങ് സ്കെയിലാണ് പല സ്കെയിലുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഏതാണ് പോളിങ് സ്കെയിലാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കോംബോ ഉണ്ട് അയോണിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാം ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളിലെ രണ്ട് ഇലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വൺ പോയിന്റ് സെവനിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബോണ്ടിങ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവനിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അതുതന്നെ സീറോയ്ക്കും പോയിന്റ് ഫോറിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ടും പോയിന്റ് ഫോർ വൺ മുതൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ വരെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വേണം എന്താണ് പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്താണ് നോൺ പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഗ്രാഫ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്
തൊട്ടടുത്ത തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ അലുമിനിയത്തിനോടാണ് സാദൃശ്യം ബോറോണിന് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ സിലിക്കണിനോടാണ് സാദൃശ്യം ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വരുന്നവർ തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈസ് കുറയുക അപ്പൊ ലിതിയത്തെക്കാളും സൈസ് കുറവാ ബെർലിയത്തിന് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടും അപ്പം ബെർലിയത്തെക്കാളും സൈസ് കൂടുതലാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലിതിയത്തിന്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സൈസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരും ബെർലിയത്തിന്റെ അലുമിനിയത്തിന്റെ സൈസ് ഒരുപോലെ വരും ബോറോണിന്റെ സിലിക്കണിന്റെ സൈസ് ഒരുപോലെ വരും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപോലെ വരും അതിനാണ് ഏത് ഇവർ പറയുന്നത് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദി ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇലമെന്റ് ഇൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനാണ് ഏത് ഇവര് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻ ഇലമെന്റ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഷോസ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിത്ത് അനദർ ഇലമെന്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പീരിയഡ് ഡയഗണലി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഷോസ് സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇലമെന്റ് ഓഫ് ദി അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെയാണ് ഏത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാ ഡ്യൂ ടു സെയിം സൈസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി സൈസ് സിമിലർ ആകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിഡും താല്പര്യം ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാൻ എന്താണെന്ന് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഷോ സം ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനാണ് ഇതിവര് പറയുന്ന അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാലൻസ് റിയാക്ടിവിറ്റി പോലെയുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസില് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമാണ് അതിനാണ് ഏതിവർ പറയുന്നത് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത് ദർ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ആറ്റിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദർ സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ഇലമെന്റിന്റെ സൈസ് ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റിന് ഡി ഓർബിറ്റിലിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാ കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലാ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടു എസ് ഉം ടു പി ഉള്ളു അതിനുശേഷം താഴോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഏതുണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ എണ്ണത്തിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനുശേഷം വരുന്ന മറ്റ് എലിമെന്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഏതുപേര് പറയുന്ന അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ താങ്ക് യു